，我们接下来的每个任务，难度都将翻倍的。看来你们的实力还不错呢，听着真好玩。这吞噬者到底在哪儿呢？元帅，元帅，光头元帅，想把爷爷我砸碎，还差了几千年。我把我怎么的假料吧！我们可不会输。这小子真是不知天高地厚，以为自己是当年的叶帅吗？一会儿就让他丢脸丢到家。那是叶帅曾经留下的剑影，已近百年不息。若你能在这上面重现他的剑影，就证明你有资格使用神剑；否则，就乖乖把剑交出来。小子，我劝你知难而退，这可是世间最坚固的天外陨石。对呀、啊，还要模仿叶帅的剑影。当年叶帅的嫡系部下，哪怕是九阶，都无一人能模仿出来。店主真高明，这小子输定了。希望店主说到做到。六阶，哪怕你能使用这把神剑，哪怕你借用周围所有光元素蓄力一击，你也绝无可能劈开天外陨石。出这么大的威力，不，是因为这小子的体质。我现在仿佛就是光明本身。难道之前真是我误判了？他真的能用这把剑创造一个奇迹？族派人送回了神剑，并休战数十年。但这短暂和平的经验，二是为了帮助彩儿，通过战斗激发他的神剑觉醒。我们的第一个任务是击杀一只被称为边境奇袭者的小队。资料显示，小队由十至六阶的黄金琴魔组成，他们在魔族边境活跃，以屠杀为主，以毁坏三十二座人类村庄，屠杀数千人。我们先跟着商队抵达魔族边境，朝他们所在地出发，然后一鼓作气，将他们全部歼灭。第一个猎魔任务圆满完成，团长，接下来我们干啥呀？要是每个任务都这么简单，那不没几天就干完了？这只是第一个任务，随着我们越来越朝魔族腹地深入，难度会成倍增加，我们极有可能会直面除猎魔。除猎魔？除猎魔是啥玩意儿？根据我从邱店主那里得到的情报，他们是专门针对猎魔团下属的团体，由魔神皇亲自管理。每只除猎魔六人一组，根据团长的不同身份，分为四组，而我们最需要注意的就是龙族。在目前已知的情报里。龙族最为神秘，因为迄今为止还没有猎魔团能从他们手里活着逃出来，因此我们推测，龙族极有可能全员八阶，他们的团长实力甚至可能达到了九阶，所以我们将面临更大的挑战，接下来的行动也务必更加谨慎。那里克行省的除猎魔，等着迎接我们的到来吧。这几个人类都没有我中意的，那就再找新的猎魔团玩吧，总会有合适的。我是之前的
三大君王。可恶，这次竟让他进化到第四颗头！恐龙君王，快！不会再让你逃走！我要扫清所有障碍！是九阶的威压，再这样下去，大家会灰飞烟灭的。所有亡灵世界的冤魂们，请你们的敌人挥砍你们的武器，必须尽快突破这个封锁，洗刷你们的冤气！皓月。团长，你这九阶的压制太强了，我们没法使出全力。皓月，你散开快点，我们就要丢在这儿了。进化又大了一圈儿。皓月，果然是和他的过往有关。这次大家辛苦了，都先回去休息吧。我想单独和皓月待一会儿。没想到皓月你又长出一个头来。就敲你小兰吧。小伙，那是小兰的。小虎，你这个捣蛋鬼！小兰，还好有你在。好。小兰，我看到你的记忆了。你过去经历了很多不好的事吧？我深知伤口愈合也会有疤痕，可你的身后有我，有大家。小兰，欢迎回家。这一次，整个世界都会站在你的身后。我再也不会让任何人伤害你了。问过叶小蕾，彩儿的神卷觉醒需要在高强度的战斗中才能激发，因此我们必须提升到帅级猎魔团，开启更高阶的猎杀任务。龙浩辰，升帅级后所执行的任务危险性将成倍增加。我承认你们都是少年天才，但成长需要时间，不宜冒进。你们多历练历练，再来考核吧。圣骑士长大人，我们团队。有能力应对未知风险。你凭什么认为你的队友都做好准备了？圣骑士长大人，我是他们的团长，我清楚团里每一个人的实力，也相信他们。虽然你们满足考核标准，但联盟史上从没有这么年轻的帅气猎魔团。既然如此，圣骑士长大人不如和我们做个赌注。您批准我们团的考核，但如果我们有一人在考核中失败，我们不仅全团失败，且自愿再降一级。哈哈哈哈哈！好，你
确实是一个优秀的猎魔团团长。以你的个人实力，通过考核，我相信毫不费力，你就免了吧。我倒是很好奇你的队友们到底有没有这个实力，而且我还会加大难度。考官不仅全是七阶，还会特别针对你们的弱点。皓月的世界，你就不见了。后来看到僵尸们都聚在一处山脚，赶来后就发现了你和皓月。抱歉，彩儿，让你担心了。外面现在状况如何？在你昏迷的这段时间，我们遭遇了数国僵尸的冲击，大家正在争来抵抗。啊啊啊啊、团长，团长，团长，你没事吧？没事。你们还好吗？其他人呢？三百五十，三百五十三，你多少？三百五十六，三百五十七。亡灵生物的进攻会源源不绝，一起上！浩辰，你昏迷期间，灵力似乎消耗了很多。团长，你不是刚收了两个顶级大佬吗？要不试试？主人，有何吩咐？清理战场，死命！什么情况？全被秒杀了！那是团长的圣位。这点杂鱼还不够六阶的爷爷五魔刀，狂杀修罗斩。灵度之域，冰封千里，寒天一刹。主人可还满意？团、啊、长，你当时是怎么收服这两个怪物的？啊大家小心，僵尸王有七阶巅峰的战力，我们合力击溃他。王圆圆、司马迁，你们和韩宇一起守住洞口，其余人和我一起抵抗僵尸王。是，团长。
回来就往拍卖场跑啊！拍卖场有啥宝贝吗？走吧，等进去就知道了。哇，今天到底有什么宝贝拍卖啊？圣盟拍卖场，哇，拍卖师都这么漂亮的吗？怎么，光头动心了？啊，哦、啊、不不不不，我不喜欢这种，我喜欢那种，有着一头长发，单纯的像小白花一样的姑娘啊、小白花，<笑>你你你你你，这就是你说的小白花
我我我没看错吧？这就是我梦中情人的样子呀、啊！快，韩宇、啊，快掐我一下、啊！我不是在做梦吧？好嘞！哎呦、啊，真的，竟然是真的！这姑娘是我的，我现在就对她发起爱的攻势！光头，你先别冲动，别急。待会儿拍卖会结束了，就让林心带你去找他。先坐下吧。本次的拍卖会有些特殊，所以我们请来了圣盟拍卖场的少主风灵儿小姐，为我们宣布拍卖会的规则。本次的拍卖会只有一件拍品，并且这件拍品不会进行金钱拍卖。哪位贵宾能够让他认主，就能带走他。啊，不要钱就能带走，这么白菜啊！恰恰相反，这说明。他无法用金钱衡量，认主的条件应该很难。他是一把传奇之剑，第一任主人用此剑开拓出了光，为整座大陆带来了光明；第二任主人用此剑剑斩七位魔神，最终也对魔神皇造成了伤势。他剑指深渊之人，他痛饮魔族之血，他天生属于光明之人。他是两百年前光明剑神聂无伤所用之剑，是战士殿的神话之剑，而他，哼，也是千年前光明女神的剑，名曰光明女神咏叹调。啊，是他，那柄光明神剑，也就是光明女神留给我的礼物吗？可惜的是，在光明剑神陨落后，这把剑选择了自行封印，已无法再度出鞘。所以，只要哪位贵宾能够让此剑出鞘，便是此剑的命定之主。现在，请所有想要仪式的贵宾上台。据说，这把剑刚自行封印时，很多人都想要为它解封。但就连当年的神印骑士，也无法将他拔出。别人也许不行，但我们团长一定可以。他可是被光明女神眷顾的人，光明女神的剑见了他，那不得赶紧飞过来？我、啊、这霸街战士也太拼了吧！这是要把拍卖场震塌呀！啊你们团长也来了，嗯，请让我试试吧。好浓郁的光明气息，神剑居然有反应了，他甚至都没有握住它，他才几斤啊？看起来年纪这么小，怎么做到让神剑共鸣的？多谢。珍惜这把剑，此剑还有一道封印，待时机成熟，它自会解封。到时候你会看到这把剑真正的威能。龙浩辰，光明会指引你的前路，但真正的神之光明，却只会在暗之深处绽放。去往暗之深处，这是我的未来。另外，在你身上。还有更高位的神明留下的印记。他身后是光明女神，他竟能借用神的力量。神剑显灵了，神剑认主啊！这么多强者都拔不出来，他是怎么做到的？神宗，您的神剑。终于重见光明了！恭喜，试炼通过。哇，团长，你这把剑太牛了吧！我们卡了这么久的关，你一剑就把他们全干翻了。这把剑虽然是光明女神所赠，但它也是战士殿的神话之剑。等有机会得去一趟战士殿，征得他们的允许。才好在战场上使用它。
接下来这段时间，我们就在永恒之塔闭关。等我们把灵力都提升到六千点以上，就去猎魔塔圣帅级接任务。这一关是第一层的最后一关，通过后，我们就能去第二层了。门怎么突然关上了？好、啊、强！没用的，第一次选主试炼，只能由主人一个人完成。少年，欢迎来到第一层的选主试炼。神呐，平时不是早就出来了吗？要击败的对手，与那座石碑有关。辉煌年代曾出现过十二位能人隐士，他们不问世事，不落凡尘，但却从没有人敢忽视他们，因为这十二人一旦出窍，必使大陆生灵涂炭。所以，就连他们的名字都成了当时的禁忌，唯独伊莱克斯大人能令他们臣服。最终，这十二位隐士再无踪迹，而伊莱克斯大人身边从此却多了十二名亡灵亲卫。伊莱克斯大人带着他们向辉煌教廷宣战，颠覆了整个辉煌年代。对的，是圣位十一和圣位十二，他们俩可是曾经被称为王之先锋的恐怖存在。啥、啊？跟这些几千年前毁了整个大陆的人打？没搞错吧？圣位十二在圣位里最擅长用刀，他从小就半火而生，淬炼了一身金刚不坏之气，很难有人打得动他。他对于力量的掌控力好强。你是谁？为什么会有主？他既有永恒旋律，那肯定是主人指定的继承人了。而圣位十一对冰雪的操控能力极强，别看他平时只会雕花，只要他想，所有液体都能成为他的武器。你不配做我们的主人，前辈。十二，你陪他玩玩，睡了几千年，也该活动活动了。玩玩就玩玩，只要你能接住我一招，我就臣服于你。还请前辈赐教。我蓄力一击，竟然对他毫无作用。不快！在我自己耐心之前，陪你玩玩。我倒觉得是个不错的苗子。天吧，肉体被灭的体验可不是常人能承受的。前辈再指教，这
这小子有意思。嗯？真的想杀死我？在修罗斩鼻祖面前秀技能，人家当然想杀你喽。鼻祖，说的是你自创的。别再指教。